கடந்த சில வாரங்களாகவே சின்னத்திரையில் மிகப்பெரிய அளவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம்னா அது ஈஸ்வர் மற்றும் மகாலட்சுமியோட கள்ளத்தொடர்பு விவகாரம்தான் இது மிகப்பெரிய அளவில் பூதாகரமாக வெடிச்சுது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் இப்போ திடீர்னு ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்குது அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜி தமிழ் டெலிகாஸ்ட் ஆகிற தேவதைய கண்டையின் சீரியலில் ஹீரோவாக நடிக்கிற ஈஸ்வரும் வில்லியாக நடிக்கிற மகாலட்சுமியும் அந்த சீரியலில் ரொம்பவே க்ளோஸாக இருந்திருக்கிறாங்க நாளடைவில் இது கள்ளத்தொடர்பாக மாறிச்சு அப்படின்னு அவங்க மனைவி ஜெயஸ்ரீ சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் இவங்க வீட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாயிருக்கு தான் ஏற்கனவே மகாலட்சுமி தன்னோட கணவர்கிட்ட டிவோர்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஈஸ்வர் ஜெயஸ்ரீ கிட்ட டிவோர்ஸ் கேட்டு தான் சொல்லப்படுது இதை வச்சு தான் ரீசெண்டாக பிரச்சனைகள் பயங்கரமாக பரவ ஆரம்பிச்சுது நடிகை ஜெயஸ்ரீ போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தன்னோட கணவர் ஈஸ்வரை சிறையில் அடைச்சாங்க அவர் ஜாமீனில் வரக்கு முன்னாடியே இவங்க நிறைய இடங்களில் நிறைய பேட்டிகள் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் தன்னோட பணம் நகை மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை அவர் ஏமாத்திட்டதாகவும் அதோட இவர் பெரிய குடிகாரர்னும் நிறைய இடங்களை சூதாடி அதோட கடன்கள் எல்லாத்தையும் தானே அடைச்சதாகவும் வீடு வாங்கும் கூட என்னோட பணத்தில் தான் வாங்கினார்னும் இதை விட உச்சக்கட்டமாக தன்னோட மகள்கிட்ட அவர் தப்பாக நடந்துக்கிட்டார்னும் அவங்க மேலே சிறுநீர் கழிச்சாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரச்சனையான அன்னைக்கு ஈஸ்வர் ஜெயஸ்ரீயை அடித்து கீழே தள்ளினதாகவும் அப்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வயிற்றில் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறதுனால அதே இடத்துல அடிபட்டு உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்பட்டதாகவும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்று நாள் கழித்து ஈஸ்வர் புழல் ஜெயிலிருந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்திருக்கிறாரு வெளியே வந்து அவங்க வச்ச குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஒன்னொன்றா மறுப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த நேரத்தில் கூட ஜெயஸ்ரீ ரொம்பவே விடாப்பிடியாக பிடிவாதமாகவே இருந்திருக்கிறாங்க அப்பப்போ மகாலட்சுமியும் ஈஸ்வரும் சேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில சேட்டிங் அப்புறம் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இது எல்லாத்தையுமே ஜெயஸ்ரீ வெளியிட்டாங்க ஜெயஸ்ரீ தன்னோட கணவரை விட்டுற சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சினதாகவும் இந்த கான்வர்சேஷன் தேவதை கண்டின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவங்க கார்க்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நடந்ததாகவும் சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஈஸ்வர் இவங்கள போட்டு பயங்கரமாக அடித்ததாகவும் ஜெயஸ்ரீ சொல்லியிருக்கிறாங்க அதற்கான சில ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்ட ஈஸ்வர் இது எல்லாத்துக்குமே மறுப்பு தெரிவிச்சிருந்தார் அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே போய் அதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க மலேசியாவில் நடந்த சின்னத்திரை கலை நிகழ்ச்சி விழாவில் ஈஸ்வர் மகாலட்சுமி ரெண்டு பேருமே ஸ்டேஜில் டான்ஸ் ஆடுறது அப்புறம் கான்செப்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்திருக்குது அதனால் ஜெயஸ்ரீ இவங்களோட பாஸ்போர்ட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாஸ்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி தான் அவர் மலேசியா போனார்னு சொல்லப்படுது அங்கே போயும் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்கிட்டே அவங்க ஃபோன் பண்ணி மகாலட்சுமியையும் அவரையும் தனித்தனியாக பிரித்து வைங்க அப்படி இப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணதாகவும் அதுக்கு அவங்க இவர்கிட்ட சத்தம் போட்டதாகவும் சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லோன்ஸ் அடைக்க சொல்லும்போது ஈஸ்வரோட சர்டிஃபிகேட்டை ஜெயஸ்ரீ எடுத்து வச்சுக்கிட்டதாகவும் அதை கேட்க போய் மறுபடியும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை வெடிச்சதுன்னும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மகாலட்சுமியோட கணவரும் நானும் அண்ணன் தங்கச்சி போல தான் பத்து வருஷமாக பழகிட்டு இருந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஈஸ்வர் அவ அவரை கூட்டிட்டு வீட்டில் உட்காந்து குடித்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூத்தடிச்சிருக்கிறா அப்போ இருந்த ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதை பார்த்த ரசிகர்கள் ரொம்பவே அறிந்து போயிட்டாங்க ஸோ இதில் யார் பக்கத்தில் உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே புரியாத ஒரு புதிராக தான் இருந்தது இந்த நிலையில் தான் இப்போ மகாலட்சுமி புதுசாக அந்த கேஸில் ஒரு திருப்பத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரோட டிவோர்ஸ் கேஸுமே இப்போது கோர்ட்டில் விசாரணையில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மேலே தொடரப்பட்ட வழக்குகளும் இப்போ கோர்ட்டில் நிலுவையில் இருக்கிறதுனால இப்போது இவங்க இன்னொரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவும் ஜெய்ஸ்ரீ மேலே ஜெய்ஸ்ரீ தன் மேலே அபாண்டமாக பழி சுமத்தி நிறைய இடங்களில் பொய் புகார் கொடுத்ததாகவும் அதனால் தனக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஆதாரமாக வெளியிட்ட எல்லா ஃபோட்டோஸுமே நானும் ஈஸ்வரும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் க்ரோட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்